ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேனன் போஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பேனன் போஸ்ட் சேனலில் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க நம்மளோட பாரம்பரியமான ஒரு டேஸ்டி ஸ்நாக் இது தவளை வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்கும் கூட எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வடைக்கு தேவையான பருப்பு நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக பச்சரிசி நான் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து வந்து ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாதுங்க கம்மியாக சேர்த்தா போதும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா அலசிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது ஊறிட்டு இருக்கப்பே நம்ம வந்து இது கூடவே காஞ்ச மிளகாவே சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அரைக்கிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதாங்க எல்லாமே நம்ம சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பக்கம் ஊற வைக்க போகிறோம் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கக்கூடாது வடை உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு வராது அதனால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பக்கம் ஆயிடுச்சு பருப்பு எல்லாமே நல்லா ஊறிச்சு பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு ஊறுனா போதுங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி நேரம் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா வடை வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வராது அதனால் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து நம்ம ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இப்போ ஊற வச்சுருந்த காஞ்ச மிளகாவை அதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஊற வச்சு நம்ம அரைச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக அரைப்படும் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சிட்டு பாக்கி இருக்க பருப்பு எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கோர்ஸாக நான் அரைச்சிருக்கேன் தண்ணியெலாம் எதுவும் இப்போ சேர்க்க தேவையில்ல பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணி சேர்த்தே இதை அரைச்சா போதும் அதே மாதிரி இந்த வடை வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருந்துடக்கூடாதுங்க எண்ணெய் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணும் அதே மாதிரி கரெக்டான ஷேப்லேயும் வராது அதனால் கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்க தண்ணியில் தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி இதை வந்து ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது கோர்ஸாக நம்ம அடை தோசைக்கெலாம் அரைப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அரைக்கணும் நான் அரைச்சதுக்கப்புறமா பதம் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சாச்சு பார்க்குறதுக்கு இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் நெரு நெருன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வடை வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி பாக்கி நம்ம வச்சுருக்க எல்லா மாவையும் அரைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு பதம் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா மாவையுமே அரைச்சாச்சு கரெக்டாக இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணுங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த வடையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தாளித்து ஊற்றணும் அப்படின்னா தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதனால் ஒரு தாளிப்பு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து வெங்காயம் தேங்காய் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் இது நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் வடைக்கு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொரியட்டும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயம் தேங்காய் எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அவ்வளோதாங்க எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை ஏன்னா வந்து எண்ணெயில் தான் பொறிக்க போகிறோம் வடையை ஸோ அப்போயும் நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஆகும் அதனால் ஓரளவுக்கு வதக்கிட்டு நம்ம வச்சுருக்க மாவோடு அதை கலந்துடலாம் இந்த மிக்சர் தான் உங்களுக்கு வடைக்கு நல்ல ஒரு கிரன்ச்சி ஃபீல் கொடுக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவோடு அதை கலந்துடலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண
இப்போ இந்த வடையை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து தான் நீங்கள் டேரெக்டாக எண்ணெயில் இப்படி ஊற்றணும் இது வந்து தட்டிலாம் நம்ம சேர்க்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு இந்த வடையை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவாக நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக ஊற்றாதீங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் கிறிஸ்பியாக வராது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்ன வடையாக நீங்கள் பொறிச்சிங்க அப்படின்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் இதை வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க நல்ல கிறிஸ்பியாக வேகணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சால் தான் உங்களுக்கு உள்ளே நல்லா மாவு வேகும் அதனால் ரொம்ப ஜாஸ்தி தீ வைக்க வேண்டாம் நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு சைடும் திருப்பிட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கோல்டன் கலரில் நம்மளுக்கு வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் இதை நான் சொன்ன மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கும் வெளியிலே உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ இதே மாதிரி பாக்கி இருக்க மாவே நம்ம வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பெரிய வடையாக பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் சின்ன சின்ன வடையாக பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் வரும் இப்போ பாருங்கள் எல்லா வடையும் நான் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க நம்ம மாவு வந்து சரியான பதத்தில் அரைச்சோம் அப்படின்னா நல்லா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிப்பியும் கூட ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை என் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் பேன் அண்ட் போஸ்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோடு அடுத்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பேன் அண்ட் போஸ்ட் ஃபியூல் ஃபார் லைஃப்